നമസ്കാരം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള മഹാബലിപുരത്തെ കൈകൊടുക്കാൻ ബലം കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പരിഷ്കരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ചൈന വിവാദം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ചൈനയുടെ ആരോപണം ഇന്ത്യയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ ചൈനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതും ചൈനയുടെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ കൈവശമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അധീനതയിലുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ പോലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ചൈന അവകാശപ്പെടവേ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ കലിപ്പൂണ്ട് ചൈന ഇന്ത്യക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരികയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിലപാട് കർശനമാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായാണ് ചൈന എത്തുന്നത് യു എൻ എൽ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരുമിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ചൈനയുടെ നിലപാടുകൾ എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടന ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ പലതും അനധികൃതമായി ചൈന സ്വന്തമാക്കിയതുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലെ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കരാറിലൂടെയാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ തിരിച്ചടിച്ചു ഇതോടെ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമാവുകയാണ് പാകിസ്ഥാന് ഒപ്പം ചൈന ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് യു എൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒപ്പം ചൈനയും അതിശക്തമായി എതിർക്കാനുള്ള സാധ്യതയും മുന്നിൽ തെളിയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈനയുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള മേഖലകൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ നീക്കം നടപ്പാകില്ല ചൈനയുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടതും യു എൻ അംഗീകരിച്ചതുമായ കരാറുകൾ പ്രകാരം അതിർത്തിയിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പരിഷ്കരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ചൈന സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിൽ നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും അതിർത്തിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുമായിരുന്നു അന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്യോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയും ഇത് ബാധിക്കില്ല എന്നും ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് എൽ എ സി ഇത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യത്തെയും പ്രതിനിധികൾ ഇതുവരെ ഇരുപതിലേറെ തവണ ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുകളെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചൈന ആരോപിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നോടെ ഇന്ത്യയിൽ ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനം ഇല്ലാതെയുമായി പകരം ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിലും വന്നു ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ശ്രീനഗറിലും ലഡാക്കിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി രാധാകൃഷ്ണ മാഥൂർ ലേയിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയടക്കം ഒരു രാജ്യവും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനോട് ഇന്ത്യക്ക് താല്പര്യമില്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താറുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ ചൈന ബഹുമാനിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ